Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Selfie dalam podcast Rise Forecast Sharing, Inspiring, and Living Oke, okay, uh, di sini dalam podcast pada hari ini uh, Saya nggak cuma sendiri nih Dan saya ditemenin sama mbak yang sangat luar biasa banget Masya Allah, uh, ti sekali Nah, saya di, jadi di sini saya ditemani sama Mbak Kamila. Mungkin dari, dari Mbak Kamila bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman nih. Oke, okay, makasih ya Kak Selfie. Uh, perkenalan sedikit, namaku Kamila Yasmin. Biasa dipanggil Kamila. Sekarang aku di Prodi Sastra Inggris semester 8, Menteri hmm. dan Masa Iskakarta. Ya, kira-kira gitu aja sih kayaknya ya, perkenalannya singkat aja. Oh, udah, udah mau lulus ya nih ya berarti ya? Insya Allah. Ya? Uh, Masya Allah. Jadi ya oh. tinggal nunggu aja. Nah ini kan Mbak Mbak Kamila kan ada di jurusan sastra Inggris ya. ya Berarti bahasa Inggrisnya udah bagus banget nih. Wah, ya, gak bagus juga sih. Udah kayak native speaker banget nih kayaknya. Ya. Nah ini kan Mbak Kamila kuliah ada di jurusan sastra Inggris. Nah sebenarnya motivasi awal dari Mbak Kamila milih di jurusan sastra Inggris itu apa Mbak? Sebenarnya karena dari awal sadar kalau aku nggak ada bakat selain di bahasa Inggris. Jadi dari SD sampai SMA performa akademik budi selain bahasa Inggris itu nggak pernah bagus gitu ya kayak pelajaran matematika, fisika, biologi dan sebagainya itu enggak ada uh-huh. yang ah pokoknya disappointing banget lah <laughs> disappointing banget dan cuma bahasa Inggris aja nih yang uh, paling bisa aku andalkan ya akhirnya dengan keputusan itu dengan pertimbangan itu memutuskan untuk akhirnya ngambil jurusan sastra Inggris gitu masukin pilihan sastra Inggris di pilihan span PTKN gitu kan dan yeah. ternyata diterima gitu jadi ya udah akhirnya ya ditekuni aja gitu dari situ berarti ini Mbak Kamila uh, suka interest ke bahasa Inggris itu dari dari kecil ya yeah, dari, kecil. dari sekolah berarti untuk waktu buat Mbak Kamila tertarik pada bahasa Inggris itu udah dari dulu dan sekarang Mbak Kamila kembangin lagi di jurusan sastra Inggris ini iya yeah, betul banget oke okay. nah uh, Mbak Kamila sendiri dulu kan tadi kan bilang kalau misalnya Mbak Kamila suka bahasa Inggris dari kecil. Nah itu awal mulanya Mbak Kamila suka bahasa Inggris itu dengan uh, dari sekolah atau ikut kursus-kursus di luar lah atau dengan cara Mbak Kamila atau didek sendiri. Itu sebenarnya pengaruh dari keluarga. Jadi ayahku itu kerjanya di perusahaan swasta di Norway, oh. kadang di England. Jadi ketika pulang waktu kecil itu aku selalu dipaksa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Awalnya itu emang stressful banget ya. Maksudnya penerim, proses penerimaan bahasa Indonesia aja belum selesai gitu. Tapi sama ayah dipaksa untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi lama kelamaan jadi terbiasa dengan itu dan uh, makin kesini makin banyak orang yang mengakui ih ternyata bahasa Inggrisnya oke okay nih kayak gitu. Meskipun di hal lain aku nggak terlalu unggul gitu kan ya. Jadi emang pengaruhnya yang paling besar itu dari keluarga. Terus keluarga juga suportif. Uh, ngurususin aku di beberapa tempat jadi bahasa Inggrisnya nggak cuma dari satu sumber aja nih source-nya nggak dari satu aja tapi dari beberapa tempat kayak gitu jadi dari kecil itu dari keluarga Mbak Kamila sendiri kayak udah menuntut biar Mbak Kamila itu bisa bahasa Inggris gitu mm-hmm, iya karena kan dulu kan spesial banget gitu kan mm-hmm. orang yang bisa bahasa asing maksudnya uh, kamu kalau misal bisa bahasa Inggris itu ayah kebilang kamu yeah. bakal gampang nih kerjanya cari sekolahnya gitu. yeah. apalagi mau keliling dunia <laughs> mau main traveling <laughs> gitu gampang yeah, gitu nggak gitu. nggak harus sewa translator <laughs> gitu betul betul banget nah ini kan dengar dengar Mbak Kamila juga punya suatu program atau suatu kursus bahasa ya Mbak ya. Nah, itu siapa sih Mbak yang kok bisa Mbak Mbak Kamila bisa mengadakan itu kursus itu? Awal mulanya itu karena apa? Karena kesulitan ekonomi. Jadi pas ini cerita dikit ya. Jadi pas awal masuk kuliah itu keluarga emang dalam keadaan finansial yang enggak baik-baik aja. Jadi ayah sempat nggak dapat panggilan selama kurang lebih satu tahun. Ya. Otomatis kan uang tabungan kepake terus. Padahal expense Juga, uh, expense-nya juga nggak berkurang akhirnya ya sebagai anak pertama nih kayaknya ini beban buat semua anak pertama ya buat uh-huh. ikut bertanggung jawab dengan masalah keluarga akhirnya yang bisa aku usahakan adalah gimana caranya supaya aku nggak perlu minta lagi gitu ke orang tua uh-huh. jadi ngurangin pengeluaran mereka nah akhirnya dengan uh, apa yang aku punya aku buka kursus gitu awalnya kursusnya ini cuma aku uh, adakan di kalangan kampus di 
uh, kalangan kelas gitu yang tertarik malah anak-anak kelas uh-huh. jadi mereka ikut kursus aku buatkan program gitu terus nggak uh, lama kemudian aku juga berpikir kayaknya ini worth it deh untuk dilanjutin akhirnya aku ngajak satu orang teman untuk sama-sama bangun sebuah brand gitu yang bisa kita pasarkan ke orang lain dan pasarnya itu Uh, secara uh, virtual ya yeah. jadi khususnya online memang karena tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran bagi mereka yang mau belajar bahasa tapi nggak punya waktu nih buat datang ke kelas gitu. karena kalau online kan kita nggak ada uh, barriers ya kita nggak ada yeah. halangan harus datang ke gedung atau uh-huh. uh, apa namanya belanja buku-buku gitu kita udah sediain semuanya di situ berarti dan malah apa ya malah kebetulan banget habis itu kan pandemi ya yeah. semua jadi online gitu wah itu itu kebetulan yang yang sangat sangat kebetulan berarti awalnya itu mbak Kamila kenapa kok bisa memiliki kursus bahasa ini karena ya pertama pengen mandiri hmm, iya. dan juga pengen ngembangin skillnya juga iya. dan manfaatin skill teman-teman kan banyak kan ya yang yeah. jadi uh, memberdayakan mereka dulu lah biar mereka punya pengalaman juga sebelum lulus Nah tadi kan Mbak Kamila uh, bilang tuh kak misal yang tertarik itu dari teman-teman kelas. Nah j- apakah ini cuma kursus bahasa ini cuma untuk kalangan anak kuliah aja apa untuk uh, SD, SMP, SMA juga bisa ikut? Oke okay, kalau dari desain kurikulumnya okay. dan dari uh, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materinya sebenarnya kursus ini cocok untuk remaja ke atas dan umum. Jadi remaja dewasa umum itu cocok. Nah, yeah. tapi karena kekurangannya, karena dia untuk umum, jadi ini nggak cocok untuk anak-anak. Uh, jadi kalau biasanya aku bilangnya ke customer aku ya, disarankan untuk 14 tahun ke atas gitu. Biar mereka nggak terlalu apa ya, kalau anak-anak menerima bahasa yang kompleks kan kurang ngerti gitu. Yeah. Kan? Jadi ya udah untuk uh, remaja ke atas gitu dan umum. Jadi nggak cuma untuk anak-anak kuliahan aja sebenarnya. Berarti kayak anak-anak sekolah yang pengen yang suka bahasa Inggris bisa ikut ya? Iya, bisa uh, lebih. Mereka biar dapat insight yang lebih dalam gitu, yang dari apa? Karena aku menawarkan memang da- lebih dari yang ditawarkan oleh sekolah mereka gitu ya. di materinya. Oke, nah itu kan uh, da- untuk kalangan umum ya, Mbak ya. Nah itu biasanya per sesi tiap uh, kalau udah daftar nih, per sesinya itu. Uh, seminggu atau sebulan itu berapa kali pertemuan Mbak? Kalau dalam satu minggu ada dua kali pertemuan jadi pertemuan yang pertama itu tutornya membagikan materi materinya ada slides, ada audio explanatory, terus ada latihan soal, ada assessment sama ada evaluasi kemudian yang di pekan kedua ini dia mengulang apa yang disampaikan di pertemuan pertama tapi dengan sedikit improvisasi gitu, jadi supaya ada repetisi biar materinya nggak hilang gitu aja, kayak gitu Oke, okay. nah itu untuk pelaksanaan kelasnya itu online apa offline, Mbak? Online, full, online. full remote ya. Jadi semua semua orang bisa gabung semuanya. Nah itu kan karena online, Mbak. Hmm. Karena kan nggak uh, nggak nggak langsung ya, nggak tatap langsung. Yeah, tetap, tetap. Nah itu kayak cara me, apa ya menjangkau ke audiensnya itu gimana? Soalnya kan itu pertemuannya cuma secara online gitu. Menjangkaunya ini maksudnya gimana nih? Misal ya, ya terkait promosi lah, terus dalam mengajarnya juga okay. gitu. Oke okay, kalau uh, dari mengajar uh, udah jelas ya. Jadi uh, fasilitasnya ada karena nggak ada pertemuan tetap muka akhirnya diganti audio explanatory. Jadi mereka mendengarkan penjelasan tutor yang udah di record kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga program di mana tutornya mengadakan uh, real time meeting. Hmm. Jadi ngadain pertemuan real time lewat Google Meet, cuma emang harganya agak uh, agak lebih tinggi daripada yang program reguler. Kemudian untuk promosi sebenarnya uh, aku menggunakan beberapa strategi gitu. Yang pertama kayak menggait beberapa brand. Oke. Okay. Uh, kalau di Twitter kamu main Twitter nggak? Iya. Yeah. Uh, main Twitter itu kamu pasti tahu College Main Fest, yeah. College Main Fest, uh-huh. terus ada English Fest, uh-huh. terus ada Literary Base. Nah aku uh, biasanya partnership sama mereka bertiga. Oh. Ya gitu kan emang nisnya juga sama nih pendidikan bahas pendidikan jadi ya udah mereka yang membantu mempromosikan kursusku dan aku juga menggunakan cara lain kayak misalnya karena aku punya TikTok nih nah, akhirnya promosinya lewat TikTok kayak gitu oh, berarti itu uh, ada yang kelas reguler dan juga itu kalau misal yang ada kelas reg- le- reguler sama apa aja mbak sama kelas real time oh, real time real time ada pertemuan tatap muka lewat Gitu. Kalau yang reguler itu berarti kayak cuma 
misalnya dari grup gitu terus hmm, nanti dari dari Google Classroom nanti track tugas-tugas dan segala macamnya di Google Classroom oke okay. kayaknya menarik sekali ya ah, kursus yang <laughs> Mbak Kamila punya ini okay. nah, mungkin dari Mbak Kamila sendiri bisa mempromosikan Waduh. kursus bahasa dari Mbak Kamila iya enggak <laughs> buat teman-teman yang pengen banget nih belajar bahasa Inggris bahasa Korea bahasa Mandarin bahasa Jepang terus kalau untuk bahasa Inggris ada program uh, kelas grammar listening speaking reading and writing Bagi siapapun yang membutuhkan ini gitu ya, silahkan daftar ke Lingua Genic, Lingua Genic Language Course namanya. Atau kalau uh, susah gitu ya, cari aja TikTok aku di Granger ZMM di situ. Nanti uh, ada infonya lengkap di situ semua. Oke, okay, mulai dari ini ya, mulai dari 80 ribu per dua bulan ya. Oh, 80 ribu per dua bulan, murah oh, sekali ya mbak ya? Kan? Iya murah sekali. Ya. Mungkin dari teman-teman yang tertarik dengan kursus yang mbak Kamila. punya ini mungkin bisa segera mendaftar di linknya ya oke okay, thank you nah ini kan tadi mbak Kamila sempat bilang kalau mbak Kamila juga sebagai konten kreator di tiktok nah uh, itu mbak Kamila awal mulanya jadi konten kreator di tiktok itu nyangka nggak sih mbak sempat kepikiran gak sih mbak kok uh, konten aku bisa jadi FY ya okay. di tiktok gitu. ini agak panjang ya ceritanya jadi sebelumnya sebelum di tiktok itu aku lebih dulu mencoba reels Instagram hmm. karena memang uh, aku bertujuan jadi konten kreator adalah supaya aku punya wadah untuk mempromosikan khusus sendiri yeah. tanpa aku harus ngeluarin fee lebih untuk kerjasama dengan brand itu kan tujuan awalnya hmm. terus akhirnya aku ngikuti beberapa coach di Instagram tentang gimana caranya bikin konten kayak gitu gimana cara memasarkan konten gimana caranya uh, engage dengan audience tapi selama 90 hari ini ya 90 hari main reels itu enggak ada satupun video yang nge-blow up jadi kayak uh, itu discouraging banget enggak sih yeah. kalau kamu jadi aku gitu kan yeah. udah 90 hari bikin konten tapi enggak ada yang nge-blow up gitu kan akhirnya aku mutusin untuk uh, istirahat sebentar dari ini yeah. tapi diam-diam aku bikin tiktok nih <laughs> diam-diam aku bikin tiktok kayak aku menarik diri dari orang-orang yang aku kenal di instagram tapi terus aku bikin tiktok nah disitu aku akhirnya upload kan tapi yeah. uploadnya masih yang nggak uh, rutin gitu upload se- seminggu sekali seminggu dua kali terus ada ketika satu suatu hari kontenku itu ada yang uh, naik gitu viewsnya lebih banyak dari biasanya cuma 5000 ribu terus aku punya feeling nih wah kalau aku upload lagi pasti ini FYP gitu terus aku upload kan malamnya paginya notifikasi itu udah 99 plus wow. jadi kayak udah udah dapet Uh, momennya nih uh-uh. dan aku juga udah membentuk kebiasaan bikin konten kan akhirnya aku langsung bikin schedule konten buat di TikTok dan ya udah mulai dari situ aku rajin konten di TikTok sampai sekarang sampai sekarang jadi konten kreator oh, di TikTok iya. <laughs> nah itu biasanya Mbak Kamila uh, bikin konten kreator TikTok itu cuma untuk promosi sekedar promosi di kursus bahasanya apa atau kayak penjelasan tentang materi juga gitu Mbak Uh, itu sebenarnya nisnya malah apa ya aku menghindari jadi orang yang terlalu salesy di TikTok jadi jangan terlalu hard selling gitu hmm. jangan terus aku nyodori ke kamu ini kursus bagus bla bla ya. gitu kan orang pasti ya apa banget sih iya. kan? jadi aku ngambil dua nis jadi uh, tentang edukasi jadi biasanya aku kalau konten edukasi itu aku melempar pertanyaan ke audiens hmm. dan mereka bakal berdiskusi, berdiskusi gitu di komentar iya. Terus yang satunya tentang sastra Inggris, jadi tentang jurusanku, bukan tentang uh, bahasa Inggrisnya secara khusus gitu ya. Ya kadang bahas bahasa Inggrisnya secara kebahasaan gitu, grammar atau apa, tapi lebih banyak tentang sastra Inggrisnya. Jadi kayak yeah. memperkenalkan budayanya atau memperkenalkan di sastra Inggris itu ada teori apa aja sih, hmm. kayak gitu. Jadi emang uh, malah jarang banget aku bahas kursus tuh di TikTok, yeah. belum pernah kayaknya. Jadi promosi di TikTok itu ya, jadi kalau ada konten yang rame nih, katakanlah rame gitu di atas 100 k views gitu iya yeah. itu nanti aku tinggal bikin komen itu kalau ada yang tertarik kursus bahasa Inggris Mandarin Korea Jepang ke link di bio ya terus disematkan di situ nanti udah datang sendiri mereka ya, gitu jadi yeah. cuma lewat komen aja sebenarnya kalau promosi di TikTok nggak lewat video gitu berarti karena itu dari dari para mereka gimana ya netizen netizen yang mungkin berminat mm-hmm. yang yang banyak berminat itu bisa langsung dari komentar di tiap iya. video. Kan mereka pasti lihat kan kalau ada komentar disematkan. Iya. Gitu. Nanti mereka klik bio gitu. Jadi tadi nggak di kursus ini nggak cuma bahasa Inggris aja ya mbak ya. Iya, ada Mandarin. Jepang, Mandarin, 
Wah, berarti ini uh, semua nggak cuma dari yang mereka yang pengen belajar bahasa Inggris, tapi dari berbagai bahasa juga bisa ya. Oh, oh, bisa banget, bisa ambil lebih dari dua kelas. Masya Allah, bisa belajar sama mbaknya yang mu, yang multilingual ini. Ya Allah. Oh iya ini kan Mbak Kamila juga sebagai tentor ya Mbak ya. Nah ini kan Mbak Kamila kan juga sebagai tentor di kursus bahasa ini juga. Terus juga bikin konten kreator juga. Nah, cara Mbak Kamila untuk bisa konsisten bikin konten dan juga jadi tentor itu gimana sih Mbak? Kok bisa gitu? Itu itu prosesnya lama banget sebenarnya. Jadi untuk membiasakan, membiasakan konten, membiasakan untuk konsisten bisa ngajar di hari yang sama tiap minggu itu sebenarnya juga butuh proses gitu. Iya. Yeah. Proses pertama kalau aku latihannya karena dulu uh, aku punya teman-teman yang harus aku ajar gitu kan jadi aku ha- aku komit aja gitu ke diri sendiri oke okay, hari ini harus ngajar gitu ya udah selesaiin ngajarnya gitu jangan karena capek atau karena apa terus kamu jadi nggak ngajar gitu kan karena kamu punya kewajiban kamu punya sesuatu yang harus kamu tunaikan gitu ke uh, murid-murid kamu terus kalau untuk konten itu ya latihannya lewat real study kan ya 90 hari itu sebenarnya 90 hari itu bukan uh, bukan dalam artian aku punya target untuk mencapai berapa followers atau views gitu ya tapi untuk membentuk kebiasaan kontennya gitu udah ke- ke- kebentukan ini yeah. akhirnya dapat momen di tiktok ah ternyata aku udah ini udah punya kebiasaan itu jadi gampang gitu. karena udah kebiasaan jadi ya udah ngalir gitu ya yeah, emang emang harus menantang diri sendiri sih jadi misal hari ini kamu bikin konten satu ngabisin waktu tiga jam gitu kan pernah itu waktu itu aku bikin satu konten itu butuh waktu jam. jadi mulai jadi dari nyusun skripnya nyusun konsepnya terus recording sendiri kan semua yeah. sendiri kan ya tiga jam satu video tapi terus aku menantang diriku sendiri nih oke okay, gimana kalau besok dua video tiga jam gitu berikutnya tiga video tiga jam gitu jadi uh, akhirnya sekarang udah dalam sekali duduk tuh bisa menghasilkan lima konten gitu untuk seminggu kan itu lima konten sehari kekejar satu konten kayak gitu jadi latihannya bertahap jangan langsung kamu maksain nih iya langsung semua ini gitu. seratus <laughs> konten gitu jangan kayak gitu jadi emang harus ada tahapannya oke okay. gitu. meningkat 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 gitu ya mbak ya tantangannya terus ditingkatkan uh, terus ini kan mbak Kamila sendiri bahasa Inggrisnya pasti udah bagus udah perfect <laughs> banget nih nah Ini kira-kira dari kalau dari Mbak Kamila sendiri punya tips nggak Mbak? Mungkin dari teman-teman yang biar bahasa Inggrisnya itu juga bisa bisa ter, gampang tertarik juga dengan bahasa Inggris kan mungkin dari teman-teman kan banyak yang nggak suka bahasa Inggris apa sih bahasa Inggris ngapain sih belajar bahasa Inggris? Nah mungkin Mbak Kamila punya tips and trick buat mereka mereka teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris biar belajar bahasa Inggrisnya itu jadi mudah gitu Mbak, jadi seneng gitu Mbak. Jadi seneng ya. Uh-uh. Gimana ya? Sebenarnya kalau uh, karena aku udah berapa tahun ya? Dari umur 4 tahun berarti 18 tahun ya. 18 tahun belajar bahasa Inggris itu justru malah pelajaran yang aku dapatkan itu adalah kamu nggak bisa menguasai bahasa itu dalam waktu yang singkat gitu. Kamu nggak bisa mengharapkan kamu akan menguasai bahasa ini. Kamu akan mencapai tingkat fluensi tertentu dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun karena belajar bahasa tuh uh, dia kan proses ya prosesnya akan memakan tahunan gitu prosesnya akan memakan tahunan sampai kamu bisa benar-benar mencapai tingkat kefasian yang kamu inginkan jadi kalau pesan aku sih ya daripada kamu tergiur dengan uh, kursus atau program apalah yang menjanjikan kamu akan fasih di bahasa ini dalam waktu tiga bulan atau dalam waktu sepuluh bulan itu lebih baik kamu menikmati prosesnya aja gitu Kamu nikmatin prosesnya gitu, kamu nikmatin segala kesulitannya gitu ya, karena uh, kalau oke okay, kalau misal kamu ikut kursus dalam tiga bulan, ikut kursus TOEFL gitu ya, yeah. TOEFLmu dari uh, IELTS saja deh, aku nggak tahu konversi skor itu soalnya, <laughs> kamu dari IELTS 4 gitu, dari IELTS 4 pengen ke IELTS 7 oke okay, mungkin tercapai IELTS 7 itu, tapi belum tentu di kenyataan. kemampuanmu itu sama seperti ketika kamu ujian gitu. yeah. karena kan bahasa kuncinya adalah di komunikasinya kan yeah. so just use the language just use the language and be patient with the process jadi sabar dengan prosesnya itu sabar, pokoknya sabar, sabar, sabar gitu aku kalau nyemangatin murid-muridku tuh kayak gitu jadi jangan keburu-buru karena sesuatu yang keburu-buru tuh nggak akan membawa kamu kemana-mana sesuatu yang 
terlalu instan, terlalu cepat didapatkan, dia pasti hilangnya juga cepat. Mm-hmm. Jadi mendingan nikmatin aja prosesnya. Kalau tips and triknya ya aku nggak punya karena bahasa yang penting dipakai. Ya, bahasa itu bahasa itu sama seperti skill yang lain gitu. Kalau dia nggak diasah, kalau dia nggak dipakai ya dia akan luntur dengan sendirinya. Jadi dipakai aja terus bahasanya. Okay. Gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang yang uh, tertarik belajar bahasa Inggris tapi karena mungkin udah sebulan apa dua bulan tapi kok kenapa nggak bisa bisa? Nah itu mungkin bisa. nikmatilah prosesnya, tunggu dulu, semua ada ada jalannya, ada prosesnya sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, uh, mungkin itu saja dari saya Mbak, makasih uh, atas pengalaman, berbagai pengalamannya, terus di bahasanya juga, kursus bahasanya juga, jadi saya juga tahu nih kok ternyata ada ya kursus bahasa yang murah banget, 80 ribu dalam 2 bulan ya Mbak ya. Iya, <laughs> soalnya kan dari teman-teman mungkin banyak pengen pengen ikut kursus bahasa tapi biayanya mahal lah kan biasanya kan ada tiap bulan sekitar berapa ratus sekian gitu. Nah mungkin dari teman-teman bisa bisa langsung aja daftar ke kursus bahasanya punya Mbak Kamila nih. Yeah, thank you. Oke. Okay. Ikan ini bisa terbaru dari Rice Forecast Podcast Formasi Winner dan Masa Surakarta. Rice Forecast Sharing, Inspiring and Living. 